ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ಅವರು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಸಮಯ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಜನವರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ರಿ ಸೊ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಮೂರು ಈ ಮೂರು ಪೇಪರ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಸೊ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಇರ್ತವೆ ಮೂರು ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ ಸೊ ಪೇಪರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಪೇಪರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನು ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಯಾವ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯರೋಬಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಷಿನ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜದ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಥರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆನ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಿನಾಮ್ ಫಿನಾಮಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇರ್ತೈತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾನ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮೂವೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಒಂದು ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ಗಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸು ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪೀಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ರೀ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೈವೇಸ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಗಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನಿಂಗು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನಿಂಗು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಈ ರೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್
ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಡೈವರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಡೈಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೋಗ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಥೇರೀಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಥೇರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದ ಜನರಲ್ ಗುಡ್ ಥೇರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮ್ರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಮಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಮೇಲು ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬ
ಸೋಷಿಯಾಲಜಿದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇರ್ತೈತಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾರ್ದಿದೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೋಲಿನೋಮ್ ಪೋಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೈನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲಿಗೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಲ್ಸು ಮೆನ್ಶುರೇಷನ್ಸು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದವರು ಓದ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಾದಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅಡೋಲಸೈನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನೇಚರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತೈತಿ ದೆ ಚೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಓ ಎಂ ಇದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀದಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಉರ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಮರಾಠಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸೇಜ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾ